Afrontamos el mes de agosto con los eh, principales índices bursátiles en máximos, máximos históricos en el caso del estadounidense S&P 500 y en el caso del Eurostox eh, 50 o del español IBEX 35, estamos en máximos de cinco años. Eh, estos niveles desde luego vienen apoyados por eh, los, eh, las políticas monetarias expansivas de los eh, bancos eh, centrales que lo que están haciendo es dar tiempo a que el ciclo económico y de resultados empresariales vaya ya cobrando eh, vigor. Eh, desde luego no todos los eh, bancos centrales están en la misma situación, algunos están mucho más adelantados en el ciclo de política monetaria, como es el caso de la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, y otros por el contrario, como el Banco de Japón o el propio Banco Central Europeo, tendrán que seguir eh, implementando nuevos estímulos monetarios para impulsar a sus respectivas economías. En este sentido, eh, creemos que es vital en los próximos eh, meses eh, vigilar a los bancos centrales que ya están retirando eh, estímulos como es el caso de la Reserva Federal, terminará probablemente en octubre con su cuantía de easing y a partir de ahí habrá que ver cuándo empiezan a subir tipos de interés, de momento el mercado apuesta por eh, mediados del 2015. El caso del Banco de Inglaterra también eh, de hecho es la economía, una de las economías que mejor se está eh, comportando y que más avanzada eh, va en la recuperación y es previsible también que a finales de año pues empecemos a oír eh, de subidas eh, de tipos de interés, sin embargo como decimos, en el otro lado de la balanza está el Banco Central Europeo. En el mes de septiembre empezarán los eh, TLTROs, las eh, nuevas subastas de liquidez condicionadas a la concesión de crédito, que no creemos que vayan a tener mucho impacto en corto plazo en el crédito, pero sí que van a permitir a los bancos eh, mejorar su estructura de financiación, reforzar su capital y de cara al futuro eh, sí que esperamos que se filtre eh, a la economía real en forma de eh, mayor eh, crédito. Eh, pero como decimos, en este entorno desde luego lo que hay que vigilar es que el ciclo económico va cobrando eh, vigor. Eh, en este sentido creemos que si no es así en los próximos meses y si persisten las presiones deflacionistas, lo más probable es que el Banco Central Europeo acometa nuevas medidas de estímulos. Aquí ya estaríamos hablando de un quantitative easing en toda regla, pero ahí desde luego eh, para, para que se llegue a ese punto habrá que vigilar muy de cerca eh, la actividad económica, el, el euro, eh, si sigue apreciado y por supuesto las presiones eh, deflacionistas que son las que pueden determinar si el Banco Central Europeo vuelve a actuar de forma más intensa o no. Y si es así y el euro se consigue depreciar aún más, desde luego será positivo para la recuperación económica europea, para moderar las presiones deflacionistas y por supuesto también para los beneficios empresariales de eh, compañías europeas con eh, mucho eh, negocio internacional. En este contexto, ¿cómo pensamos que pueden evolucionar los mercados? Pues evidentemente estamos en un entorno de complacencia y cualquier factor puede determinar ciertas tomas de beneficios, pues como hemos visto en el mes de julio con la crisis del Banco Espíritu Santo portugués o con las tensiones procedentes de Rusia y Ucrania, pero seguimos pensando que el apoyo del Banco Central Europeo va a provocar que estas tomas de beneficios sean limitadas con una visión de medio plazo, seguimos manteniendo nuestra visión eh, positiva para la renta variable, apostando por una recuperación del ciclo económico y de los beneficios empresariales y teniendo en cuenta que en términos de valoraciones relativas, que creemos que es como hay que mirar ahora mismo las inversiones en un entorno de tipos de interés en mínimos donde hay que buscar rentabilidad allá donde la haya, pues seguimos pensando que en este entorno eh, la renta variable es un activo ganador a medio plazo.